السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلة هيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نسقيناه في إمام مبين صدق الله مولانا اللذيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فله بجرها وبزر من عمل بها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرايا سيد شهر البخاري تنغل ورغل മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ സംഘടന നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് കബുൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ അജയ്യമായ നേതൃത്വമായിരുന്ന സീദിന പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവിടത്തെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവിടത്തെ മതത് എന്നും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടത്തെ മകൻ അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും കുവ്വത്തും എല്ലാം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ മറ്റന്നാൾ ശനിയാഴ്ച ഹജ്ജിന് യാത്ര തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഹജ്ജ് മുംബറയും കബൂലാക്കി ഉത്തരവി നബിയുടെ ദർബാറിലെത്തി ആ പച്ചക്കുപ്പ കണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് സന്തോഷിക്കാനും കൂടെ കൂടാനും അള്ളാഹു അവസരവും തോഫിയക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ അമീൻ ബി റഹ്മത്തിക്ക് യാ റഹ്മ റാഹിമീൻ മഹരിബിൻ്റെ ശേഷം തുടങ്ങിയ ഈ പരിപാടി വന്യരായ കില്ലൂറ് തങ്ങൾ വരും അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി ചുരുക്കം ചില വാക്കുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എസ് വൈ എസും നോർത്ത് കർണാടകയിലെ ഹവേരിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊഹീസുന്നയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലാണ് നാം സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുന്നിലായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പോവുകയാണ് ഇത് അയാൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ മുന്നിലായ കില്ലൂർ തങ്ങൾ വരും നമ്മുടെ എല്ലാ സാധാത്യങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും കോപത്തും എല്ലാം ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അഹ്ലു വൈത്തിൻ്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും എല്ലാം സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ പൊസോട്ട് തങ്ങളുടെ മദത് ഹൗസ് അള്ളാഹു എന്നും നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആരും പടങ്ങേറാക്കരുത് 
നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുക എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തങ്ങൾ നേരത്തെ ദ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല തിരക്കിട്ട പരിപാടിയും ബാപ്പയുടെ ഉറൂസുമായുള്ള പരിപാടിയിലാണല്ലോ മുന്നിലായ തങ്ങൾ നിങ്ങളാരും ആ തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഇടങ്ങേറാക്കി ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാവരും സദസ്സിൽ ഇരിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് ദ്വാക്ക് ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സായി കബുൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സദസ്സ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള സീവനം സേവനം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും സദസ്സിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എല്ലാവരും ഇവിടെ സംസാരിച്ചു നോർത്ത് കർണാടകയിലെ മൊഹീസുന്ന എന്ന സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട നിലക്ക് ഞാനൊരൽപ്പം എസ് വി എസിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ആർക്കും വിഷമം തോന്നിപ്പോണ്ട് ആര് എസ് വി എസിനെ പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നാലും ഈ കഴിഞ്ഞ ഷാബാനിൽ ദർസെല്ലാം ലീവ് കൊടുത്ത് ഞാനും ഒരു യാത്ര നടത്തി ഉത്തര കർണാടകയിൽ ബഡുക്കളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആവാരി ഹാവേരി വിജാപ്ര ഗുളുബർഗ കർണാടകയിൻ്റെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ബിജാപുറത്ത് വെച്ചൊരു പരിപാടിയിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ പോയാൽ ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഉറുതു പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ എന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെയെല്ലാം നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഉഷാറാണ് പക്ഷെ അവരെ മുമ്പിൽ എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാലും ബിജാപുറത്ത് സുനത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മദനി ഉസ്താദുണ്ട് നമ്മുടെ സാലത്തൂർ ഭാഗത്തുള്ളൊരു മദനി ഉസ്താദ് അയാളെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം അവിടെ ബൈക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കുറേ ഹള്ളി പ്രദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി അവസാനം അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ചെറിയ ഒരു വീട് ആ വീട്ടിൽ ഒരു കിച്ചണും ഒരു ഹാളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നും ആ പുരയിലില്ല കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് ബിജാപുറത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വീടാണ് ആ വീട് എന്നാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ പുരയാണ് അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ ആണുങ്ങളെ ഭാഗത്തിരുത്ത് വലിയൊരു ഹാളും പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തൊരു കിച്ചണും വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയേഴ് പേര് ഈ പുരയിലുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ഇവരൊക്കെ എവിടെയാണ് പഠിച്ചവനെ കടക്കൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ ഞാനും എൻ്റെ തിരിയോളും എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും നാല് തട്ടിൻ്റെ കൊട്ടാര അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒന്നുമില്ല ഉസ്താദ് ഈ പ്രാവശ്യം അറുപത് കിണ്ടല് മുന്തിരി കിട്ടീന് മുന്തിരിങ്ങ കിട്ടീന് എന്നാ ദ്രാക്ഷ കിട്ടീന് എന്നാണ് അറുപത് കിണ്ടല് അങ്ങനെ അവിടെ വിഷയം പറഞ്ഞ് റമദാനിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായത് കൊണ്ട് മദനി ഉസ്താദ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം നോമ്പൊക്കെ നോക്കണ്ടേ അപ്പോഴാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ വയസ്സായ ഉമ്മ ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഉമ്മാൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയാണ് ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഉമ്മ ആ ഉമ്മ പറയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് പഷ്ടാണ് നോമ്പ് നോമ്പ് ഞങ്ങൾക്കിത് ആദ്യമാണ് ഇതുവരെ നോമ്പുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ കറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഹസ്രത്ത് മദനി ഉസ്താദിനെ കാണിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഹസ്രത്ത് വന്നതോടുകൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ റമദാനുണ്ട് എന്നും നോമ്പുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ നോമ്പാണ് ആ പുരക്കാരൻ നേരത്തെ വിഷയം പറഞ്ഞ പുരക്കാരനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാറില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ പറയാണ് ഞാൻ മാരിബും സ്വഭയും നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് അത് കൂറത്ത തകചരി നിസ്കരിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിസ്കാരം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല നോമ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ മഹീസുനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ നോട്ടീസ് കാണാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ശരിക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മുസ്ലിം വലിയ പ്രമാണിമാരുടെ വീടുകളിൽ അവർ സ്വഭിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പൂജിക്കുന്ന ബുദ്ധുകളെ കാണാം ബുദ്ധു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മലയാളം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല രാവിലെ പോരൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി 
പൂജിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ അവർ പൂജ നടത്തുന്ന മുസ്ലിമിങ്ങളെ പറയുന്ന അമുസ്ലിമിങ്ങളല്ല മുസ്ലിമിങ്ങൾ പൂജിക്കുന്ന ബുദ്ധുകൾ ദൈവങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വീടുകളിൽ ബുദ്ധുകളാണ് ഇങ്ങനെ മുസ്ലിമായിട്ട് പോലും അവരുടെ മതം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ഊതുവത്തി കത്തിച്ചിട്ട് വലിയ വലിയ മുസ്ലിം നാമധാരികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കുമ്പിടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉത്തര കർണാടകയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ പലവരും ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ദയവ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് അലിഫും ഭാവും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അൻപതും അറുപതും എഴുപതും വയസ്സായ ഉപ്പാപ്പയും ഉപ്പമാരും വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഹസ്രത്ത് ഞങ്ങൾക്കും ഫാത്തിഹ പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കും ബിസ്മി പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ് എന്താണ് ബിസ്മി എന്താണ് ഫാത്തിഹ എന്താണ് ഖുർആൻ എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്താണ് നിസ്കാരം ആരാണ് അള്ളാ ആരാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു സമൂഹം ഞാൻ ഈ കൃഷ് കാട്ടിപ്പള്ളിയിൽ പറയുന്നു ഞമ്മളെ കർണാടകയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഈ മംഗളൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഉത്തര കർണാടകയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്ത പല ജനങ്ങൾ അലഹമില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ആ രംഗം കണ്ടപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പോയത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലാണ് എന്നാണ് പല വീടുകളിലും അവര് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വീട്ടിൻ്റെ നേരെ പുറത്തുള്ള നല്ല ഡാമർ റോഡ് ആ റോട്ടിലാണ് അവർ ചപ്പാത്തി ഉരുട്ടുന്നത് റോട്ടിലാണ് അവർ പൊറോട്ട ഉരുട്ടുന്നത് കടക്കുമ്പോൾ കൂടെ നായ ഒന്നിച്ച് കടക്കുകയാണ് ഈ നായ നജസ് ആണെന്ന് പോലും അവർക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരം പൊളിക്കും ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഉത്തര കർണാടകയിലെ പല ഭാഗത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഹാവേരി എന്ന പ്രദേശത്ത് വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് പോലും അവസരമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട പിഞ്ചുമക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത അത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി നമ്മുടെ മുസ്തഫ നീമി നടത്തുന്ന സേവനം വല്ലാത്തൊരു സേവനം തന്നെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എടുത്തു പറയുന്നതല്ല അള്ളാഹു ഓരോരുത്തരി കൊടുക്കുന്ന നിയമത്താണല്ലോ അത് ഹവേരി എന്ന പ്രദേശത്ത് വാടകക്ക് റൂമെടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി പ്രബോധനം തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ അലഹമില്ല ഒരു അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലം അദ്ദേഹം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ഇനി ബിൽഡിംഗ് വരണം അവിടെ സ്ഥാപനം വരണം അതിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും അള്ളാഹു ഹൈറും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ മൊഹീസുനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേതൃത്വം മഹാനായ പൊസോട്ട് തങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അലഹമില്ല ആ പൊസോട്ട് തങ്ങളാകുന്ന നേതാവിനെ അള്ളാഹു ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് നമ്മൾ ആരും വിചാരിച്ചതല്ല പൊസോട്ട് തങ്ങൾ വഫാത്തായി എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങളെ മനസ്സനുവദിക്കുന്നില്ല ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ മഹാനായ നേതാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഉറൂസ് മറ്റന്നാൾ പതിനാലാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി വരെ മലഹറിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് നടക്കുമ്പോ മനസ്സ് ചോദിക്കുന്നു അത് ആരുടെ ഉറൂസാ ഒസോട്ട് നിങ്ങൾ വഫാത്തായോ എന്നാണ് മനസ്സ് ചോദിക്കുന്നത് ധൈര്യത്തോടെ ഉസ്താദ് വഫാത്തായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം കൺമുമ്പിൽ ആ വലിയ ശരീരം നമ്മളെ കൺമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ കാണുന്നു 
ഒസോഡുതങ്ങൾ ഇന്ന് ഹയാത്തോടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഫാറൂഖിന് ഐമിക്ക് നിങ്ങളോട് ഈ അവസരം പറയ ഈ ഒരു അവസ്ഥ പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല കാരണം തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അത് ഏറ്റെടുക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാ മഹാനായ പൊസോട്ട് നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രവർത്തനം മറ്റാർക്കും അത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തെറ്റില്ല മഹാനായ പൊസോട്ട് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോയി ഒരു നാട്ടിന്റെ ദയനീയമായ രംഗം അങ്ങ് ബോധിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങണം അവിടെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ റെഡിയാ എന്ന് സധൈര്യത്തോടെ മുമ്പോട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്ന നേതാവായിരുന്നു മഹാനായ പൊസോട്ടുതങ്ങള് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് കർണാടകയിലെ സുല്യത്തിനടുത്ത് പൈച്ചാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മുസ്ലിം പ്രദേശം മുഴുവനും വഹാബിയായപ്പോൾ നിങ്ങളെ വാശിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മുക്കാകണ്ടയായപ്പോൾ ആ നാട്ടിന്റെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ മഹാനായ പൊസോട്ട് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു തങ്ങളെ ഇന്ന് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ഒരു നാട്ടില് മൊത്തം ജനങ്ങൾ സലഫിയായിരിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് സലഫിയാകാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ആണുങ്ങളൊക്കെ സലഫിയായി ഈ ദയനീയമായ രംഗം മഹാനായ പൊസോട്ട് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് സായിദ് ഞമ്മക്ക് അവിടെ പോയി പ്രവർത്തിക്കാ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രല്ല മഹാനായ പൊസോട്ട് തങ്ങളും ഞാനും അവിടെ പോയി ആ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടു ആ പള്ളിയടക്കം പതിഹറിന് വേണ്ടി എഴുതി തരാൻ തയ്യാറായി അങ്ങനെ കുറെ കാലം ഞങ്ങൾ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു പക്ഷേ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ വല്ലാത്ത അക്രമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നതിന്റെ പേരിൽ തൽക്കാലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാരി എനിക്കിപ്പോൾ വരാൻ പ്രയാസമാണ് വരാൻ കഴിയൂല ഞങ്ങളത് നിർത്തി വെച്ചു അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പല രാജ്യങ്ങളും കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് പരസ്യമായി പറയുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നേരത്തെ മുസ്തഫ നീമീൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയല്ലേ ഹാബേരിയുടെ ജനങ്ങളുടെ ദയനീയമായ രംഗം പൊസോട്ട് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്ഥലം കണ്ട് സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത് അൻപതിനായിരം ഉറുപ്പിക എന്റെ വക എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കയ്യിലെടുത്തു കൊടുത്ത മഹാനായ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താർ അള്ളാഹുവേ ആ മഹാന്റെ ദർജനീയ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ പിന്നാലെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അവസരം നൽകണേ റഹ്മാനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഭാഗം ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല കുറെ ഉസ്താദുമാർ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചത് കൊണ്ട് രണ്ടാമതായി ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ പരിപാടി എസ് വൈ എസും മൊഹീസുന്നയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയാണ് എസ് വൈ എസ് സുന്നി യുവജന സംഘം ഈ സംഘടന വലിയ പറക്കത്തുള്ള സംഘടനയാണ് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് അല്ലെങ്കിൽ എസ് വൈ എസിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാത്തവരോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എസ് വി എസിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള ഓരോ മഹലിലും എസ് വൈ എസിന്റെ യൂണിറ്റിയിൽ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ അജയ്യമായ ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ കൃഷ്ണാപുരത്തും കാട്ടിപ്പള്ളിയിലും സുരിഞ്ചയിലും ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ആവശ്യമാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പഴയ കാട്ടിപ്പള്ളയല്ല പഴയ കൃഷ്ണാപുരമല്ല പഴയ സൂര്യഞ്ചയല്ല പതിനഞ്ച് വർഷം മുതൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ വേദന വരാറുണ്ട് അന്നത്തെ ഒരവസ്ഥയല്ല ഇന്ന് ഈ പരിസരത്ത് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തായി കൃഷ്ണാപുരം ഏഴനെ ബ്ലോക്ക് അവിടെ ഞാൻ ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്നിരുന്നു തബലീഗ് ജമാത്ത് ആ ജമാത്തിന് മൊത്തം കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ വാർത്ത ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴും ആ വീട്ടുകാരും തബലീഗ് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പറിച്ച് കണ്ണീരൊലിപ്പിക്കുകയാണ് അവർക്ക് പള്ളിയും മദ്രസയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിങ്ങാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ആ വീട്ടുകാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ പിതാഴ്ത്തുകാർ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ ഈമാൻ കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹോളിനകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഈ പരിസരത്തുള്ള മിനിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരാകണം നിങ്ങൾ സജീവമായി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ കരുത്തുറ്റ പ്രവർത്തകരാകണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തകനായാൽ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരായാൽ എസ് 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 എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരായാൽ ഒരു വഹാബിക്ക് നമ്മളെ കവർന്നെടുക്ക
പരിസരങ്ങളെയും അള്ളാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കി തെരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സുന്നത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് പറയട്ടെ നോക്കി സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ആകട്ടെ ഉറക്ക ചൊല്ലണം മദീനയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് ആമുത്തിനബിയുടെ കാലം മുതൽ ഈ കാലം വരെ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുകയാ അതിനെതിരായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സിദ്ദീഖുല്ലെ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഖത്താപുരങ്ങളെ കാലത്തും ബിദിഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം വഹാബിസം സലഫിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മഹാനായ സയ്യിദിനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ നാട്ടിന്റെ നാടായ നാടുകൾ മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിലേക്ക് അങ്ങ് വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ ചില മുനാഫിക്കുടെ ഖാപടന്മാരുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹാബത്തിന് ഭിന്നിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു സഹാബത്തിനെ ഭിന്നിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ സഹാബത്തിനെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കുതന്ത്രങ്ങൾ തേടി നടക്കുന്ന കപടന്മാരായ ചില മുനാഫിക്കങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് യഹൂദികൾ ജൂതന്മാര് ഒരു ഭാഗത്ത് നസാറാക്കള് ക്രിസ്ത്യാനികള് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മനസ്സിൽ ഈമാനില്ലാത്ത കപട വിശ്വാസികളാകുന്ന മുനാഫിക്കങ്ങള് സഹാബത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സിദ്ദീഖുല്ലെ ാണ് ഞാനിങ്ങളോടുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രശ്നങ്ങളല്ല കുഴപ്പങ്ങളല്ല ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം സഹായത്തിനിടയിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായം ഒന്ന് മഹാനായ അലീബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ് മറ്റൊന്ന് ഭാഗത്താണ് രണ്ടുപേരുടെ തർക്കം എന്താണ് മഹാനായ ഒരാൾ കൊന്നു ആ കൊന്ന കൊലയാളിയെ പിടികൂടുന്ന വിഷയത്തില് വേണ്ടതുപോലെ അലീബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങളാകുന്ന നാലാം ഖത്തെ ഖലീഫ വേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അലിയുവിന്റെ അനുയായികൾ വാദിക്കുമ്പോൾ അലീബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഒരു വീഴ്ചയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ആ ഉസ്മാൻ റതിന് വധിക്കപ്പെട്ട ആ കൊലയാളിയെ പിടികൂടുന്ന വിഷയത്തില് പൂർണ്ണമായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അലിയാർ തങ്ങളും വേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മുഹാബിയ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സഹായത്തിന് ചെറിയൊരു വിന്നിപ്പുണ്ടായപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും മുസ്ലിം ഇങ്ങനെ പിളർത്തണമെന്ന് എന്തെങ്കിലും കാരണം തേടി നടക്കുന്ന മുനാഫിക്കങ്ങള് അവിടെ മുതലെടുപ്പ് നടത്തി എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മുയും വേണ്ട നമുക്ക് അലിയും വേണ്ട നമുക്ക് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി സലഫി വരുന്നത് ആ സലഫിന്റെ പേരാണ് ഹവാരിജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം അങ്ങനെ ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഹവാരിജികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം മഹാനായ മൂന്നാമത്തെ അവർക്ക് വളരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്ക് തലവൊക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട 
അവാർജികൾക്കെതിരെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വാദപ്രതിവാദം നടത്തി എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു തലാനു ഹമദാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയപ്പോൾ ആ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് രാജി വെച്ചിട്ട് ഹവാരിജി എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പോയ പലവരും മടങ്ങി വന്നു അവിടെയും മുനാഫിക്കങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ അലി ഇബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങൾ ഒഫാത്തായതിന്റെ ശേഷമാണ് ഹവാരിജികൾ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റദി അള്ളാഹു തആല അൻഹു അവിടത്തെ ഉന്നത്തു താലിബ് ലേദി വെച്ചത് കാണാൻ മുത്തനബി തങ്ങളെ കാലത്ത് ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികാരില്ല സിദീഖ് തങ്ങളെ കാലത്തും ഇല്ല ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളെ കാലത്തും ഇല്ല ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ തങ്ങളെ കാലത്തും ഇല്ല അലി ഇബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങളെ കാലത്തും ഇല്ല എന്ന് ഗൗസുലാഗും തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാണാം ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അലി ആര് തങ്ങളെ കാലത്ത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ പ്രവർത്തന ഗോദയിൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇബിൻ അബ്ബാസ് റദി അള്ളാഹു തലാന വാദപ്രതിവാദം അവരെ അടക്കി ഒതുക്കി ഇരുത്തുകയായിരുന്നു ശേഷം ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ തങ്ങളെ കാലത്തിന്റെ ശേഷമാണ് ഹവാരിജികൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ സലഫികളാണ് ഇന്ന് വരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ അരങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി നീങ്ങി പക്ഷേ മക്കയിലും പരിസരങ്ങളിലും ഹവാരിജകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആയിജറ ആയിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ ഈ മുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ മക്കയിലോ മദീനയിലോ സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ ആചാരമല്ലാത്തൊരു ആചാരം മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അന്ന് മദീനയിൽ മൗലൂദ് ഉണ്ടായിരുന്നു മദീനയിൽ ആദീബ് ഉണ്ടായിരുന്നു മദീനയിൽ ബദ്രിങ്ങളാണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മദീനയിൽ ബദ്രാണ്ടുണ്ടായിരുന്നു മദീനയിൽ മീറാജ് മൗലൂദ് ഉണ്ടായിരുന്നു മദീനയിൽ പറാത്ത് രാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു മദീനയിൽ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ കിബിരി യാതൊരു പ്രശ്നം മക്കത്തോ മദീനത്തോ ഇല്ല ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എല്ലാം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആചാരം തറാവി ഇരുപത് അന്നും ഇന്നും അതുപോലെ മറ്റുള്ള സകല പരിപാടികളും മദീന ും മൗലീദ് പാരായണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് മദീനത്തെ ചരിത്രം പറയുന്ന കിതാബിൽ കാണാം എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എപ്പോഴാണ് മദീനയിൽ വഹാബികൾ വന്നത് എപ്പോഴാണ് സൗദി അറബിയിൽ വഹാബികൾ വന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ജനിച്ച മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന നജിദി ചിന്താഗതിക്കാരനായ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന ചങ്ങാതി ആയിരത്തി നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ജനിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സൗദിയന്റെ പത്വാ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഭരണകൂടത്തിൽ മുഴുവനും തുടങ്ങിയതാണ് അന്ന് മുതൽ ഇന്നും സൗദിയയിൽ ഭരണം നടത്തുന്നത് വഹാബികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മദീനയിൽ പോയാൽ കൂട്ടുസിയാറത്ത് കാണൂല മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ മൗലൂദ് കാണൂല മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ബദ്രാണ്ട് കാണൂല മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ റമദാനിന്റെ ദുഹകൾ കാണൂല എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കൊല്ലത്തോളമായി സൗദി അറബ്യയുടെ ഭരണം വഹാബികളെ കയ്യിലാണ് ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് പറയുന്നത് ഏകദേശം മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തെ ആയുസ് മാത്രമേ സൗദി അറബ്യന്റെ വഹാബിക്കുള്ളൂ എന്നാ നിങ്ങൾ അറിയണോ ഈ ഭരണത്തിനിടയിൽ അവർ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ അക്രമങ്ങൾ എന്താ ഇവനാദ്യമായി ചെയ്തത് സൗദിന്റെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ആദ്യമായി ഇവർ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ അക്രമങ്ങൾ എന്താ സൗദി അറേബ്യയിലെ മദീനയിലെ കബ്രിസ്ഥാനിയാകുന്ന ജന്നത്തുൽ ബക്കി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മദീന റസൂറുല്ലാന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമുള്ള ജന്നത്തുൽ ബക്കി ആ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ ആയിരത്തി ഹിജറ നൂറ്റി ആയിരത്തി നൂറ്റി അൻപത് മുതൽക്ക് വഹാബിന്റെ ബക്കയിൽ ഭരണം കിട്ടിയത് മുതൽക്ക് അവർ ആദ്യമായി ചെയ്തത് ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ ഉണ്ടായ സകല മക്ബറകളും അവർ തച്ച് പൊളിച്ച് നേരപ്പാക്കി 
ഇന്ന് ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ പോയ ഒരറ്റ മക്ബറയും കാണൂല ആയിരത്തി നൂറ്റി അൻപത് വരെ അവിടെ ഉസ്മാൻ അഫ തങ്ങളെ മക്ക് പറയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉസ്മാൻ ബിൻ മദൂൻ തങ്ങളെ മക്ക് പറയും ഉണ്ടായിരുന്നു റസൂറുള്ളാന്റെ ഭാര്യമാരെ മക്ക് പറയും ഉണ്ടായിരുന്നു നീരവധി സുഹൈബത്തിന്റെ മക്ക് പറയും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആയിരത്തി നൂറ്റി അൻപത്തി അൻപത് മുതൽക്ക് ഈ കാലത്തിനിടയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ അവർ മക്ക് പറ മുഴുവനും തച്ച് പൊളിച്ച് നേരപ്പാക്കി ഇന്ന് ഒരു ഭാഗത്തെ നമ്മൾ നാട്ടിലുള്ള വഹാബികൾ പറയും ഉള്ളാളത്ത് ദറുക കാജൂറിൽ ദറുക ചുറ്റുഭാഗത്ത് ദറുക ജന്നത്തിൽ ബക്കി മദീനെ പൊറ്റ ദർഗയും അവിടെ ഇല്ല എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുരുത്തം കെട്ട ഒരു തച്ചു പൊളിച്ചതാണ് എല്ലാ മക്ക് പറയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽക്ക് സൗദിയിൽ തുടങ്ങിയ വഹാബിസം പക്ഷെ അത് കേരളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല കർണാടകയിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ കേരളത്തിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് വഹാബികൾ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ആദ്യമായി കേരളത്തിലേക്ക് വഹാബി വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇപ്പോൾ എത്ര രണ്ടായിരത്തി പതിനാറല്ലേ ഏകദേശം എത്ര കൊല്ലം നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് കൊല്ലങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ വഹാബി കേരളത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് അതിനു മുമ്പ് കേരളത്തിൽ വഹാബികൾ ഇല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തല്ലാത്തൊരു പ്രസ്ഥാനം അന്ന് കേരളക്കരയിലില്ല എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഈ വഹാബിസം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഒക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന ചങ്ങാരിയ ഈ ചങ്ങാരിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് റഷീദ് പോലോത്ത നജിദിൻ ചിന്താഗതിക്കാരായ സൗദി അറബിയിൽ നടക്കുന്ന അറബി മാസിക റഷീദ് പോലെ ുള്ളവര് സൗദി അറബിയിൽ നടത്തുന്ന അറബി പത്രം ഈ അറബി പത്രം കേരളത്തിലെ മുൻഷിയായിരുന്ന ഒക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മോൽവി എന്ന് പറയുന്ന നന്നായിട്ട് അറബി വായിക്കാൻ അറിയുന്ന ചങ്ങാതി വഹാബികളെ സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള റഷീദ് പോലോത്തവന്റെ അറബി മാസിക അറബി പത്രം വായിച്ചിട്ട് അവന്റെ തലക്ക് പിടിച്ച ഭ്രാന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വഹാബിസം ആ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മോൽവി എന്ന് പറയുന്ന വഹാബിയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ആയിരത്തി അങ്ങനെ അവര് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രഹസ്യമായി ആരും അറിയാതെ വഹാബിസം ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പലയെടുപ്പുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ കരുത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഒരക്കൽ മുല്ലക്കോയ പോലെ തങ്ങളെ പോലോത്ത മഹാന്മാർ അഹമ്മദ് കോയ ശാലിയാത്തിയെ പോലോത്ത പണ്ഡിതന്മാർ അവർ തീരുമാനമെടുത്തു ഇവിടെ വഹാബികൾ വളർന്നു വരികയാണ് ഇവിടെ സലഫികൾ വളർന്നു വരികയാണ് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള ഔലിയാക്കന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ വന്യരായ കില്ലൂർ തങ്ങൾ നമ്മളെ വേദിയിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ല ഇലാഹ ഇല്ല അള്ളാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചുരുക്കുകയാ എസ് വി എസ് കാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും സലഫികളില്ല വഹാബികളില്ല എസ് വി എസിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇത് അറിയണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ കേരളക്കരയിൽ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന ചിന്താഗതിക്കാരൻ കേരളത്തിൽ വഹാബിസത്തിന് വിത്തുവാകുകയാ ഇതറിഞ്ഞ തലയെടുപ്പുള്ള സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ വിധിയത്തിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് കേരളത്തിൽ വഹാബി സംബന്ധതെങ്കിൽ അവർ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ അത് അറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറാകുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇത്തുൽമ സമസ്ത എന്ന് പറയുന്ന സമസ്ത കേരള ജംഇത്തുൽ ഉലമ 
എന്തിനാണ് ഇത് രൂപീകൃതമായത് ഇവിടെ പ്രചരിക്കുമ്പോൾ പ്രകടമാകുമ്പോൾ ആലിമിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ആലിമിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി ഇത് പഠിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ കേരളത്തിൽ വഹാബിസം വന്നപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ സന്ധിയില്ല സമരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ിൽ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ആ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് ഏതൊരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അതിൽ യാതൊരു വ്യതിചലനവും ഇല്ലാതെ യാതൊരു മാറ്റത്തിരുത്തലും ഇല്ലാതെ ഇന്നും ആ സമസ്ത ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ സുലൈമാനുസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ കന്തപുരമുസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നും ആ സമസ്ത ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കാലം അങ്ങനെ സമസ്തയാകുന്ന വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചാൽ പോരാ ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാരും പ്രവർത്തിക്കണം ഉമറാക്കളും പ്രവർത്തിക്കണം ആലിമികൾ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചാൽ പോരാ ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രൂപീകൃതമായ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് എസ് വൈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന യുവജന പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റവും വലിയ പറക്കത്തുള്ള പ്രസ്ഥാനം ഞാൻ എന്റെ എസ് വൈ എസ് കാരോ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാൻ മുന്നിലായ കില്ലൂർ തങ്ങൾ ഇരുത്തി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല തങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ പറഞ്ഞു തരും ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓ എസ് വൈ എസ് കാരെ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എസ് വൈ എസ് കാരാണോ നിങ്ങളെ പോലോത്ത ഭാഗ്യവാന്മാരെ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ആരാ ഞമ്മളെ ജയ്യമായ നേതൃത്വം മഹാനായ സുൽത്താനുലുലമ കന്തപുരം മുസ്താദ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആരാണ് ആ നേതാവെന്നറിയോ ഇപ്പോൾ ചെച്ചനിയിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ മഹാനായ സുൽത്താനുലമ എത്തിപ്പെടാത്ത രാജ്യമുണ്ടോ ഊണില്ലാതെ ഉറക്കില്ലാതെ രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മഹാനായ നേതാവ് അള്ളാഹു അവിടത്തെ കായ്സ് നീട്ടി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇനിയും കുറെ കാലം ആ നേതാവിന്റെ നേതൃത്വം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ സ്വയസ്വികാരോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം അതൊരു സാധാരണ പ്രസ്ഥാനമല്ല മദീനയിലെ രാജാവ് അബീബായ മുഹമ്മദ് ഇരിക്കുന്നവനരായ തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പ നേരത്തെ വന്ന ഷഹീറിൽ ബുഹാരി തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പ അതിനു മുമ്പ് വന്ന മുനീർ ലഹദ് തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പ നമ്മുടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ആ മദീനയിലെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാകത്ത് ക്ഷീണമില്ലാതെ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മദീനയിലെ രാജാവ് പൊരുത്തപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് എസ് വൈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഹബീബായ നേതാവ് പൊരുത്തപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മൾക്കറിയാം എസ് വൈ എസിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ആ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആരിഫായ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലവി മാലക്കി ഖുദ്ദസ്ഹു സുറഹുൽ അസീസ് മഹാനവർഗളെ കേരളത്തിലെ എസ് വൈ എസിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് നടക്കുമ്പോ ആ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു മഹാനായ സുൽത്താൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഗ്യവന്മാരാണെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള പ്രവർത്തകരാ എസ് വൈ എസിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് നടക്കുമ്പോ ആ പരിപാടിക്ക് മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനും മുതിരിസുമായ അലവി മാലിക് മഹാനവർഗളെ അതാ നമ്മളെ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമയോട് ആ മഹാനായ അലവി മാലിക് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ എവിടെയും പോകാറില്ല മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് എനിക്ക് അനുവാദം തന്നാൽ എനിക്ക് സമ്മതം തന്നാൽ എനിക്ക് അനുവാദം ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിപാടിക്ക് വരാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അലവി മാലിക് ഉസ്താദിന് ഡേറ്റ് കൊടുത്തില്ല വരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ഹബീബിന്റെ സമ്മതം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ വരാം അങ്ങനെ ഉസ്താദ് വരയിൽ കേരളക്കരയിലേക്ക് വന്നു അതാ സമ്മേളനത്തിന്റെ സമയം മടുക്കുന്നു അലവി മാലിക് 
ജനങ്ങൾ സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പരസ്യമായ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈ ചെവിട് കൊണ്ട് ഘട്ടതാണ് ഇരിക്കുന്ന പലവരും അത് ഘട്ടതാണ് അലവി മാലിക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമ്മേളനത്തിൽ വരാൻ മദീനയിൽ നിന്ന് ഓർഡർ കിട്ടിയിരുന്നു അബീബുദങ്ങൾ സമ്മതം തന്നിരുന്നു ഓ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് വൈ എസ് കാരെ ഞമ്മളെ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വരാൻ സുൽത്താൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വരാൻ മദീനയിൽ നിന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ അലവി മാലിക്ക് സമ്മതം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പൊരുത്തപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് എസ് വൈ എസ് കാരെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ അജയമായ നേതൃത്വമാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കീഴിൽ ഒത്തൊരുമയോടെ നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ പരിസരങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് സെലഫികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് തൊബിലീഗ് ജമാഅത്തുകൾ അത് ഒരു ഭാഗത്ത് കള്ളത്തരീകത്തുകാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഹാദിമിങ്ങളായി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരായി എസ് വൈ എസിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകരാകണമെന്ന് ഇവിടെ കൂടി എല്ലാ പ്രവർത്തകരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകനായി എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി വാക്ക് ഞാൻ അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന നമ്മുടെ അജയമായ നേതൃത്വമായിരുന്നു മഹാനായ നമ്മളെ കൈവിടുകയില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ ഞാൻ പറയട്ടെ എസ് വൈ എസ് വളർത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായിരുന്നു മഹാനായ നൂറുകട്ടെ ആ നേതാവ് ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല വേണ്ടി ജീവനം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം സമയത്ത് കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ ട്രഷററായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മഹാനായ സയ്യുദിന പൊസോട്ടു തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അടുത്ത ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വമെങ്കിൽ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ആ അജയമായ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിൽ ചെറിയൊരു കണ്ണിയായി ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ചെറുപ്പക്കാരനായ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമായ മുസ്തഫ ഉത്തര കർണാടകയിൽ പോയി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുമ്പോ ഈ കട്ടിപ്പള്ളയിലും ക്രിസ്റ്റാപുരത്തുമുള്ള പ്രവർത്തകരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾക്കും നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സേവനം ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കുമെന്നറിയില്ല കബൂലാക്കുമെന്നറിയില്ല നമ്മുടെ അമലുകളൊന്നും കബൂലാക്കുമെന്നറിയില്ല എന്നാലും നാം കാരണമായി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഹിതായത്തിലേക്ക് വന്നാൽ എന്റെ കാരണമായി ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു തല സന്മാർഗം കൊടുത്താൽ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ മഹാനായ യമനിലെ ഗവർണറായി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വസ്ലമരങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ ആ മുഹാദങ്ങൾ പറയുന്നു നബിയേ മദീനയിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഈ മുഖം കാണാതെ മദീന വിട്ടുകൊണ്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് എനിക്ക് പ്രബോധനം നടത്താൻ കഴിയൂല നബിയേ മദീനയിൽ കാണുന്നത് ഹബീബിന്റെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖമാ ഈ മുഖം കാണാതെ എനിക്ക് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയി എന്നെ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല നബിയേ ആ ഒരു വേവലാദി മുഹാദ് തങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ മുഹാദ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു യമനിലേക്ക് പോകണം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തണോ എന്നിട്ട് നീ മുഖേന അള്ളാഹു റബ്ബുൽ നിസത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് 
ഒരാളും നേരായ വഴിയിലേക്ക് വരാൻ നീ അതിനൊരു കാരണക്കാരനായാൽ ഈ ദുനിയാവും അതിലുള്ള സകലമാന വസ്തുക്കളെക്കാളും നിനക്ക് ഏറ്റവും ഒരാൾക്കല്ല സന്മാർഗം നേരായ വഴിയല്ല കൊടുക്കലാണ് കേട്ടോ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അറിയാതെ തബലീഗ് ജമാത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവര് സലഫിസത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവര് എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവൻ നേരായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ നമ്മൾ ആഹുറം രക്ഷപ്പെടാൻ അത് നമ്മൾക്ക് മതി കേട്ടോ ും ഒരാൾക്കല്ല ഹിതായത്തു ഞാൻ മുഖേന അല്ല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മക്ക് നാളേക്ക് അത് തന്നെ മതിയാകുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ മഹാനായി മാസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി അവിടുത്തെ മജ്മൂർ റസായി ഏരി വെച്ചൊരു ഹദീസ് കാണാം വഹാബികൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നവർ ആരാണ് സലഫികൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നവർ ആരാണ് സലഫിസം നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ അവർക്കെതിരെ സന്ധിയില്ല സമരം ചെയ്തുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ ആരാഹാബികളോട് നേരിടുന്നവർ ആരാണ്ഹാബികൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടോ അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യനിക്ക് നൂറ് ദറജ സ്ഥാനമല്ല ഉയർത്തി കൊടുക്കുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് എസ് വൈ എസ് കാരോട് എന്റെ എസ് എസ് എഫ് കാരോട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാകണം വഹാബികൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നവരാകണം നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെ നാട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെ അയൽവാസികളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തും ഇവിടെ നടക്കട്ടെ എനിക്കത് വിഷയമേ അല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടോ അള്ളാഹു നിന്നെ നാളെ വിടൂല മോനെ അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മഹാനായ പൊസോട്ട് തങ്ങളു സ്ഥാത് അതാഹുവേ ആ നേതാവിന്റെ തർജനി ഉയർത്തണം റഹ്മാനേ എന്താണ് പൊസോട്ട് തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയേണ്ടത് പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രവർത്ത മാതൃകയായ നേതാവ് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാക്കേണ്ട നേതാവ് അതിനെല്ലാം പുറമെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ ഒരു നേതാവ് മഹാനായ പൊസോട്ട് തങ്ങളു സ്ഥാത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ നേതാവ് ഞാൻ എന്തിനത് പറയണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനോട് പോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു വേവലാതി പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും കണ്ടപ്പോ ചോദിക്കും ആ പ്രശ്നമൊക്കെ തീർന്നില്ലേ ആ പണ്ട് പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നില്ലേ അനുഭവസ്ഥനാണ് ഞാൻ ഇത് വെറുതെ പറയല്ല രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ മഹാനായ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ കെട്ടിക്കാൻ അയച്ച കുറെ പൊങ്ങന്മാരുണ്ട് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും ആ കണ്ടപ്പോൾ ഉസ്താദ് അവർ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ തീർന്നില്ലേ റാഹത്തായില്ലേ കടങ്ങളൊക്കെ തീർന്നില്ലേ പൊങ്ങന്മാരൊക്കെ കെട്ടിച്ചില്ലേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കണ്ടാൽ അത് അന്വേഷിക്കും ആ നിരക്ക് പാവങ്ങളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ നേതാവ് ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും പോയി അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയൊരു നേതാവ് ദേഷ്യമില്ലാതെ ചൊടിയില്ലാതെ അരിസമില്ലാതെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം പറയുന്നവന്റെ വിഷമങ്ങൾ മുഴുവനും ഇരുന്നിങ്ങനെ കേട്ട് അങ്ങനെയാണോ അതെയോ അങ്ങനെയാണോ വളരെ വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ അവസാനം എനിക്ക് തന്ന തോന്നിപ്പോകും ഞാൻ എന്റെ ഈ പ്രശ്നം എന്തിനാ പഠിച്ചവനെ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്നെ കളിമ്പിലെ ബജാർ പിന്നെ തങ്ങൾക്ക് അത്രയും വളരെ ലാലിത്യത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്ന മഹാനായ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ല മഹാനായ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ തറജ നീ ഉയർത്തണം റഹ്മാനേ അവിടത്തെ മതത് അവിടത്തെ ഹൗസ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ആ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ പറുക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ റാഹത്തിലാക്കണം റഹ്മാനേ അമീൻ റഹ്മത്തിക്കയാഹിമീൻ മൊഹീസുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു കടലാസ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ചെറിയൊരു മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ ഒരു കടലാസ് വന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മെമ്പറാകണം കില്ലൂർ തങ്ങൾ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നത് എത്രയാണോ മാസത്തിന്റെ വരിക്കാരായി എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യുന്ന വലിയ ഉസ്താദ്മാർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും അവരെ പിന്നിലെന്ന നിലക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു